cansado. A cinco meses de su fallecimiento, Judicita Blogs se hace presente en una psicofonía. No te pierdas todos los detalles que aquí vamos a hablar de eso y más. Rebeldes, ¿cómo están el día de hoy? Espero que estén muy bien, al igual que yo. Yo soy Lady Comunica y discúlpenme la efusión, pero mis rebeldes estamos muy, muy contentos. Eh, ya les diré luego por qué. Pero bueno, el tema de hoy va a ser como ya lo vieron en el título del video, ¿verdad? Eh, se ha eh, manifestado, Judicita, en una psicofonía. Y yo digo se ha manifestado porque sí lo creo, porque... Judicita todavía tenía muchas razones, empezando por sus siete hijos, de seguir aquí con nosotros en este plano material, ¿verdad? Ella tenía muchas ganas de seguir, entonces yo sí creo, yo sí estoy segura que era ella. Ahorita les voy a mostrar eh, el poquito del, del video donde ella se hace presente, ¿verdad? Primero, déjenme les recuerdo que el 25 de enero, estábamos amaneciendo con esta eh, fea noticia. La noticia del fallecimiento de Judicita, Kevin, su hijo mayor, nos los informaba un sábado por la mañana. Yo recuerdo que eh, estábamos eh, todavía levantándonos apenas y nos despertamos con esa noticia de que nuestra querida Judicita había perdido la batalla contra el cáncer y pues bueno, había pasado a mejor vida. Pero antes de mostrarle este videito acerca de donde se escucha la voz bien clarita de Judicita, yo les voy a recordar cómo empezó ella. Ella empezó como en el 2016-2017 a hacer videoblogs. Eh, contaba sus anécdotas, sus experiencias, su vida diaria con sus niños. También documentó cuando estaba embarazada, creo que de la última niña. Eh, creo que, que en ese tiempo tenía pareja y luego no, y luego eh, ella siguió haciendo videoblogs, no muy constantes, pero los seguía haciendo. En el 2018, mis rebeldes, eh, es cuando a ella le detectan este cáncer de mama. Fue a mediados del 2018, yo ya la seguía, es más, creo que la empecé a seguir cuando vi el título eh, de que le habían detectado el cáncer de mama. Entonces desde ahí la empecé a seguir, ella seguía firme, seguía luchando, eh, decía que tenía muchos eh, síntomas al, al principio, pero que por falta de tiempo, por falta de dinero, por falta de muchas cosas, eh, no se iba a checar. Entonces cuando fue, ya fue demasiado tarde, eh, vimos todo su proceso cuando iba a los chequeos, cuando le dijeron que tenía que empezar a tomar quimioterapia, cuando le pusieron el catéter, todo ese proceso lo vimos. Pero a pesar de todo eso, a pesar de los dolores, los mareos, las náuseas, todo lo que tenía por consecuencia de las quimioterapias, a ella la veíamos siempre fuerte. Toda la gente que conocemos un paciente que padece de esta terrible enfermedad, sabemos cómo los tumba esta enfermedad. A lo mejor no tanto la enfermedad, sino los efectos secundarios que tienen los medicamentos. Lo sabemos de qué manera eh, tumba esto, ¿verdad? Entonces ella siempre se levantaba con ánimo, sonriente. Sí decía que se sentía mal, pero obviamente no se le iba a pasar toda la vida quejándose porque también tenía a esas eh, hermosas criaturas que, que tenían que estar eh, viéndola bien para que ellos estuvieran bien, ¿verdad? Entonces, pues ella eh, todo el 2018, todo el 2019 la vimos batallar, la vimos con dolores, la vimos irse a urgencias, regresar. Eh, ya por último, eh, a finales del año 2019, ella se va al hospital muy grave porque ya le faltaba mucho el aire, porque recuerden que también vimos el proceso donde primero le perforaron un pulmón, después le perforaron otro, entonces ya a ella le faltaba mucho el aire y sufría de estas crisis y ella contaba que, que pues eh, sí, le, le daban mucha ansiedad y mucho pánico el que le faltara el aire, entonces se fue a urgencias, ya este, muy malita, pero a pesar de que estaba muy malita, 
ten, los tenía al tanto a todos sus seguidores de su salud. Seguía mandándoles saludos, seguía informándolos que ella estaba bien de salud, que no se preocupaban. Y así su seguimiento en el hospital, yo creo que duró como 15 días o 3 semanas en el hospital, que para nosotros ya era mucho porque ella cada vez que iba al hospital iba, recaía y se quedaba 2, 3 días y regresaba. Pero esta vez fueron demasiados días estar esperando a que la dieran de alta, estar esperando a que dijera, ya estoy bien, recuperada, me voy con mis hijos. Entonces, casi tres semanas en el hospital ella duró eh, y por fin la dieron de alta, bajó muchísimo de peso porque esos días que estuvo en el hospital no probó comida sólida, eh, se mantenía con puro suero. Entonces, este, pues sí, llegó muy delgadita a su casa con las defensas muy bajas, obviamente, también por la falta de alimento. Se regresó a su casa y ahí se quedó. Pero lamentablemente bastaron solo unas horas para que ella volviera a decir, me siento mal, me siento mal, y que la levantaran, llegara la ambulancia, se la llevaran y ella falleciera en la ambulancia por esta falta de aire, ¿verdad? Y lo demás ya lo sabemos, pero aquí lo que yo les voy a mostrar es la psicoponía, que, de la que les he estado hablando que se oye la voz de ella en un video que hizo Misael, la, el que era su pareja estos últimos meses antes de que ella falleciera eh, y que incluso le había propuesto matrimonio para cuando ella se, se, se recuperara de todo esto verdad y vivir una vida felices. Misael hizo un en vivo como acostumbra, pero en el en vivo, o sea, se pongan mucha atención mis rebeldes porque esto no se puede evitar, es un en vivo y en el en vivo muchos eh, seguidores de ellos oyeron esta voz que les voy a mostrar aquí, pongan mucha atención en el minuto 10.44. Y por los que están ahorita aquí eh, viendo este en vivo, ya se me comen los ojos un poquito cansado este pues no sé eso es lo que se escuchó en este video que se llama el título tiene cosas por solucionar y ahí lo pueden ver incluso pueden ir a visitar su canal eh, verlo los mensajes o los comentarios están desactivados por obvias razones de todo el canal porque pues mucha gente nada más entra a tirar mierda verdad entonces pues ahí lo pueden constatar ustedes, mucha gente lo dio en el en vivo, mucha gente me dijo qué piensas que esto, y yo lo que aquí pienso, mis rebeldes, es que sí, nuestra querida Judicita está presente en este plano todavía, ¿por qué? Porque ella dejó más que muchas cosas pendientes, dejó a sus hijos, que eran los, los que la motivaban a seguir adelante, por los que ella luchaba, por los que le daba miedo irse, también por ahí hay un video de sus últimos videos donde ella yo creo que ya la sentía cerca y decía, no me quiero ir. Entonces ella se aferraba a la vida, se aferraba por ella, pero también se aferraba por sus siete hijos que todavía estaban chiquititos y más las niñas. Eh, a lo mejor ellos pueden asimilarlo un poquito más, pero las niñas no. Y yo creo que hasta la fecha no les han dicho a las niñas que su mami pues ya no está en este plano. Eh, lo que me parece, pues, que no es correcto, ¿verdad? Ya estas niñas, a lo mejor ya lo tuvieron, ya deberían de haber tenido un tratamiento psicológico donde ya les, les pudieran explicar que ya su mami no va a regresar. ¿Por qué? Porque a lo mejor ellas siguen con la espera de que su mami va a entrar por esa puerta cualquier día, porque si uno como adulto se le va a alguien querido, como quiera tienes eh, la esperanza aunque sabes y estás consciente que ya no va a regresar, tienes la esperanza que pase por esa puerta y que te diga, aquí estoy. Entonces, ya de eso pues debería de encargarse Misael. Y pues ahí está, mis rebeldes, la prueba de que, que si uno deja pendiente en esta vida cosas, claro que no te puedes ir en paz, ¿verdad? A lo mejor ya ella va a estar en paz cuando vea, cuando ya a Misael le caiga el 20 de que ya estos niños ya van a formar parte de su vida 
toda la vida, que ella ya los haya visto crecer, que ya se puedan valer por sí mismo, yo creo que es cuando ella va a poder descansar en paz, ¿verdad? Y bueno, mis rebeldes, yo solo le, les quería mostrar eso. Espero, y toda la gente eh, o seguidores de ella, que si llegan a ver este video, no se ofendan. Es con todo el amor, con todo el respeto, y que yo también era una seguidora de Judicita, yo también estaba suscrita a su, a su canal, yo también eh, tenía activada la campanita porque eh, la apoyaba a ella. Y es que entre nosotros debemos apoyarnos, cosa que no hacen las demás eh, personas que trabajan en esta plataforma. Entonces, hay algunos, sí, y pues eh, mi cariño hacia ella creció, crecía día con día, vi video tras video, crecía mi cariño y mi apoyo hacia ella. Entonces, los que los fans de Judicita que vayan a ver este video, por favor, no se ofendan. Que este video lo hice porque estaba emocionada, porque me emocionó oír su voz, porque, porque ella sabe el difícil y duro camino que ahora tiene Misael con los niños y que lo reconforta de alguna manera y le está diciendo tranquilo, o sea, si ustedes ven, ven bien el video, él hace así como que ya está cansado, como que ya está fastidiado y ella como que de alguna manera lo reconforta. Tranquilo, que al rato vendrá la recompensa, la recompensa de ver a esos niños felices, eh, ya adultos y valiéndose por sí mismos, ¿verdad? Hasta aquí eh, mi videito del día de hoy, mis rebeldes. Espero y les haya gustado muchísimo, al igual que a mí. Yo les mando besos, abrazos y apapachos. Y si Dios y ustedes me lo permiten, nos vemos en el próximo video. ¿Ok? Chao. Y por los que están ahorita aquí eh, viendo este en vivo, ya se me comen los ojos. Un poquito cansado. Este, pues no sé. 